عزیز طلبہ السلام علیکم لیکچر نمبر بارہ لے کر ڈاکٹر تجمل چکتائی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم کے وی ایل یعنی کرک آفز وولٹیج لا کے بارے میں سیکھیں گے جس طرح سے ہم نے کرک آفز کرنٹ لا پڑھا تھا اس میں ٹو سٹارٹ وید ہم نے کچھ ڈیفینیشنز سیکھی تھی اس کے ساتھ ہی کچھ ازمشنز بھی لی گئی تھی اسی طرح سے کرک آفز وولٹیج لا یعنی کے وی ایل میں بھی ہم کچھ ازمشنز اور کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے اس کے بعد ہم کچھ لوپس میں سے مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے کرک آف وولٹیج لا بنیادی طور پر کسی بھی کلوز سرکٹ لوپ میں کچھ ویریبلز جو کہ ہمیں ان نون ہوں ان کو دریافت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی بنیاد اس طرح سے سمجھ لیجئے مثال کے طور پر اگر احمد لیب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جائے اور پھر پوائنٹ بی سے واپس سی تک جائے اور پوائنٹ سی سے پھر واپس پوائنٹ اے پر آ جائے تو اس کا افیکٹیو ورک ڈان زیرو ہو جائے گا یہ ہماری زندگی کی ایک عام مثال ہے اسی طریقے سے کسی بھی کلوز لوپ میں جو بھی وولٹیجز ہوتی ہیں ان میں کچھ زیادہ وولٹیجز ہوں گی کچھ کم وولٹیجز ہوں گی یعنی کہ اس لوپ میں لگائے گئے سورسز کی ویلیوز ایکول نہیں ہوتی ہیں لہذا جب ہم اس لوپ کی اکویشن لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جو وولٹیجز رائز کر رہی ہوں گی وہ ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا وولٹیجز ڈراپس ہوگی اس سے پہلے کہ ہم کچھ انالیسس سیکھیں آئیے اس کی بنیادی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں کرک آف وولٹیج لا دس لا اسٹیٹس دیٹ دی الجبرائک سم آف دا وولٹیج اراؤنڈ اینی لوپ از زیرو اور سم آف دا وولٹیج رائز اینڈ وولٹیج ڈراپس اراؤنڈ اینی کلوز لوپ اور پاتھ از ایکول ٹو زیرو پہلی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم کسی بھی لوپ کے اراؤنڈ ایک وولٹیج اکویشن کو لکھیں گے تو جتنی بھی وولٹیجز اس لوپ میں آئیں گی ان کا سم ایکول ٹو زیرو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وولٹیج رائز اور وولٹیج ڈراپ دونوں ایکول ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم وولٹیج جو کہ ڈراپ ہو رہی ہیں ان کو بھی رائز والی سائڈ پر لے آئیں گے تو ہمارا سم ایکول ٹو زیرو ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم کسی بھی لوپ کو دیکھتے ہوئے اس کو کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز راؤنڈ لگاتے ہوئے ہم کے وی ایل کی اکویشن کو لکھ سکتے ہیں کے وی ایل کی اکویشن جب ہم لکھ رہے ہوں گے تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ لوپ میں کبھی بھی کوئی سورس یا پھر کوئی بھی سرکٹ ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہو پائے گا یعنی کہ جس پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ ہی اس ایلیمنٹ سے پہلے آپ اکویشن لکھنا بند کر دیں گے اور اس اکویشن کو اکویٹ کر دیں گے زیرو آئیے کچھ اور ڈیفینیشنس دیکھتے ہیں لوپ اٹ از دا کلوز پاتھ فار دا فلو آف کرنٹ ان وچ نو نوڈ از اینکاؤنٹرڈ مور دین ونس لوپ کین بی کنسیڈرڈ ایز کلوز پاتھ ان وچ ورک ڈن از موونگ اے یونٹ چارج از ایکول ٹو زیرو ابھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 
वर्क डन अलाउंड द क्लोज लूप इसको मैंने एक इंसान की मिसाल दी थी आप इसको किसी भी चार्ज पार्टिकल जो के किसी भी लूप के अराउंड मूव कर रहा हो उसकी मिसाल भी समझ सकते हैं इस तरह से जब वो पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएगा तो उसका इफेक्टिव वर्क डन जीरो होगा जिस तरह से हमने के में कुछ अजम्पन्स ली थी इसी तरह से हम के में भी कुछ अजम्पन्स ले सकते हैं इन अजम्पन्स में हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी वोल्टेज राइज हो रही होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे जो वोल्टेज ड्रॉप होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे करंट से मुतलिक हम वही नोटेशन जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में के सी एल से मुतलिक रखी थी वही हम कर्क ऑफ वोल्टेज ला से मुतलिक भी कंसिडर करेंगे या उनको रखेंगे यानी कि ऑल द करंट्स के सी एल में हमने नोट बोला था जबकि के वी एल में हम सोर्स बोलेंगे ऑल द करंट्स अप्रोचिंग a source will be taken as negative whereas all the currents leaving any source will be taken as positive aaiye in assumptions ko formally slide par dekhte hain assumptions any increase in energy level is taken as positive and any decrease in energy level is taken as negative current leaving the source is taken as positive and current entering the voltage source is taken as negative iske baad jis tarah se humne kcl mein number of equations for a particular circuit decide karna sikha tha yani ke number of total nodes minus 1 is equal to number of equations desired to solve that particular circuit isi tarah se hum kvl mein bhi number of equations को डिसाइड करेंगे फर्क सिर्फ इतना है कि के सी एल में नंबर ऑफ इक्वेशन को डिसाइड करते हुए हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स को लेते थे जबकि के वी एल को अप्लाई करते हुए हमें सर्किट को देखना है कि उसमें कंप्लीट लूप्स कितनी बनती हैं इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें आइए स्लाइड पर नंबर ऑफ इक्वेशन से मुतलिक देखते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी रिटर्न आर इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप और क्लोज पाथ लिहाजा हमारी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जब हम के वी एल को अप्लाई कर रहे होंगे तो उस सर्किट में नंबर ऑफ लूप के बराबर होगी ना कि जैसा कि हमने के सी एल में देखा नंबर ऑफ नोड माइनस वन ये तो हम के में लेते थे जबकि के में जितनी लूप्स होंगी उतनी ही इक्वेशंस लिखी जाएंगी अजीज तलबा यहां तक तो हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस अजम्पन्स और छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें के को अप्लाई करते वक्त ख्याल में रखना होंगी उनको डिस्कस किया अब आगे हम कुछ मिसालें लेंगे जिनकी मदद से आपको के को अप्लाई करते हुए एक लूप इक्वेशन को लिखना बताया जाएगा जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि शुरू में किसी भी सर्किट को लेकर उसकी किस तरह से सिर्फ नोड इक्वेशंस को लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह से उसके पैरेलल हम के को किसी भी सर्किट पे अप्लाई करके उसकी लूप इक्वेशन को लिखना सीखेंगे जिस तरह से हमने के में सीखा था कि किस तरह से किसी भी सर्किट की नोड्स को लेकर उसकी सिर्फ नोड इक्वेशन को लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह से उसके मतवाजी हम देखेंगे कि किसी सर्किट को लेकर उस पे के को अप्लाई करके उसकी लूप इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाएगा इस सिलसिले में आइए एक मिसाल देखते हैं दी सर्किट शोज वी हैव थ्री वोल्टेज सोर्सेस एंड देर आर थ्री रेजिस्टेंसेस। नाउ 
we want to calculate the value of v r 3, where v r 3 has been designated as the voltage drop across the resistance r 3. Circuit mein aap dekh rahe honge ke kis tara se kuch jagahon pe positive or negative signs ko mark kiya gaya hai. In positive or negative signs se hume pata chalta hai ke humne equation likhte vakt mukhtalif terms se pehle positive ya negative kis tara se insert karna hai. Yaha humne khud positive or negative likh diya hai aap bhi iski practice according to the voltage sources jo bhi us particular circuit mein attach ki gai hongi likh sakte hai. Taham in most of the cases question mein positive or negative points ko mark karke student ko pesh kiya jata hai. Aayye mazid is circuit ki description ke liye slide par chalte hai. Moreover we have been given the values of V R 1 and V R 2. For myself I am used to get the round clockwise of the loop. Some people they are used to get the round anti-clockwise is up to you. Now if we want to write the equation for this loop circuit then we will take increase in energy levels positive and decrease in energy levels as negative we have already discussed. By using this assumption and KVL equation of this loop will be if we start from the point A which is marked onto the top left hand corner of the circuit and we move clockwise we can see the positive sign while moving from A onto the clockwise direction. Therefore, we put a positive and then the voltage drop across that particular resistance which is R1 and the voltage drop across that resistance has been marked as V R 1. Therefore, we write V R 1. Further to that, we move at B and as we reach at the point B, we can see that the voltage source which is having a value of 5 volts that towards the B point, its negative terminal is connected. Therefore, we put a negative sign and the value of the voltage source. Hence, we write minus 5. Now, we cross the 5 volt source and we reach at point C. While reaching at point C and we are still moving clockwise, we reach at the resistance R2. The voltage drop across this resistance has been marked as V R 2 and while standing at point C, we see a positive sign at the end of the resistance, the end which is towards us. Therefore, we will write plus V R 2. Now, we again cross over this resistance R2 and we reach at the point D which is right at the bottom corner on the left sorry at the bottom at the bottom corner of the sorry at the bottom right corner of the circuit. Standing at the point D when we are looking towards the voltage source which is having a value of 15 volts. Again, we can see that the negative terminal is visible to us while we are standing at point D. Therefore, we write minus 15. 
Now, the function of 15 volt source is also over. So, we cross this and reach at point E. While standing at point E, we can once again see that the voltage drop across the resistance R3 has been marked as VR3. Whereas, the sign which is positive is visible to us while standing at point E. Therefore, we write a positive sign and next to that we write the voltage drop across the resistance R3 which is VR3. Therefore, we write plus VR3. Now, we reach at the point F and cross over VR and cross over and cross over R3. While standing at the point F, we will be looking onto the 30 volt source and once again we can see that the negative terminal of the 30 volt source has been connected towards the point F and because we are standing at point F, so we can see the negative sign. Therefore, we put a negative sign and the voltage value of the voltage source. Therefore, minus 30 and we equate the whole expression to 0. Aziz Talaba, aapne dekha ki kis tarah se ek loop circuit ko lekar usme clockwise round lete huye hum KVL ko apply karke aur uske mukhtalif points par signs ka khayal karte huye iski KVL equation ko develop kar sakte hai. Isi circuit par aap khud homework ke taur par practice kar sakte hai, lekin aap koshish ki jiye ke anti-clockwise is loop ka round lete huye aap equation ko lik paayin. Is loop equation ki further simplification karne se pehle, ek baat aur zehn nishin karwana chaata hoon, ke aap ke liye kisi bhi circuit ko attack karne se pehle, ek strategy ko develop karna hooga. Jis tara se hum KCL mein apni strategy ko develop karte te, yani uske mukhtalif nodes ko mark karna, uske nodes par voltages ko define karna aur phir number of equations ko decide karna. Bilkul isi tarah se hum KVL ki loop equation ko likhte huye bhi inhi baaton ka khayal rakhte hain. Yani usme mukhtalif circuit elements ke signs ko likhna, mukhtalif circuit elements ke across voltage ko values designate karna aur dekhna ke kisi particular circuit mein kitni loops ban sakti hain. Is misal mein toh sirf ek hi loop ban rahi hai, lihaza hume ek hi equation se apna matlab hal hota hua nazar aega. Jab ke jaysay hum aage jayenge toh un circuits mein joh ke mazid pechida honge hum ziyada number of loops dekhenge. और उनमें फिर यही टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी बेसिक टेक्निक यही रहेगी लेकिन उसमें हर लूप की इक्वेशन लिखते हुए हमें थोड़ा सा कुछ और ट्रीटमेंट को ऐड करना पड़ेगा घबराइए नहीं ये बहुत ही सादा सी टेक्निक होगी इसलिए जब वो मोर देन वन लूप के सर्किट्स आएंगे तो मैं आपको ये भी उम्मीद है कि समझा पाऊंगा اس سے پہلے آئیے کیونکہ ہمیں اس سرکٹ میں جو کہ انڈر ڈسکشن ہے وی آر تھری کی ویلیو نکالنا تھی تو لکھی گئی لوپ ایکویشن کو فردر ٹریٹ کر کے دیکھتے ہیں آئیے سلائیڈ پر چلتے ہیں ناو دیس ایکویشن کین بی ری ریٹن ایز وی آر ون پلس وی آر ٹو پلس وی آر تھری اس ایکول ٹو فائیو plus 15 plus 30 is equal to 50.
Now, suppose that V R 1 and V R 2 are known as we have already said into the question that V R 1 and V R 2 are given. So, let us suppose they were given the values having 18 volt and 12 volt. So, putting these two values into the loop equation which we have derived into the previous slide, we can write V R 3 is equal to 20 volts. Aziz Talaba, is se agli misal mein kuch thoda sa complicated circuit as compared to the first one dikhaya gaya hai, jis mein apparently do loops ban rahi hai. Aayye apna idea kijiye ke kitni loops ban rahi hai, slide par circuit dekhiye. Now, looking on to the circuit, you may have decided that how many loops are into this circuit and you must have decided that how many equations applying KVL will be needed to write the equations for these loops. Agar aapne do loops decide kiya hai, to yakinan aapne galat decide kiya hai. Is circuit mein teen loops hain. Do inner loops or ek buddy outer loop. Ab jab hum is circuit kenge, to actually hoga kya, iske hal aap do tarike se nikal sakte hain. Ya to aap do no small loops ki equations ko separately derive kar le, ya phir ek buddy outer loop ki equation ko likh le. जवाब आपका सेम ही आएगा। आइए स्लाइड पर चलके देखते हैं कि ऐसे सर्किट की ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। Now, this network has three closed paths: the left loop, the right loop, and the outer loop. Now we apply KVL to each of the loops and try to write the equations. If we take the left loop, it will be only consisting of, if I start from the top left hand corner at point A, then I will move clockwise to point B and then downwards towards the resistance R4 and then the voltage source which is having a value of 16 volts and then again towards the left hand side of the circuit towards the voltage source which is having a value of 24 volts. That will be our left loop. We also have a small right loop as well. If you want to visualize this right loop, this will start from the point B because we will be moving clockwise. Therefore, next to point B, we will move towards R2 and then towards R3, then 8 volts source and then back to the negative terminal of 16 volt source and then towards R4 and we reach the point B once again. Ab jab ke humne aapko loops mein move karna bataya hai, to aapne yakinan note kiya hoga ke koi bhi circuit element ek particular loop mein round lagate huye repeat nahi ho raha hai. Is baat ka khas khayal rakhna chahiye. Agar apne kisi bhi circuit element ko repeat kar diya, to I am afraid aapka jawab yakinan galat hoga. Aayye ab 
आउटर लूप के बात को देखते हैं फॉर आउटर लूप वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टूअर्ड्स पॉइंट बी थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन फ्रॉम पॉइंट बी वी मूव टूअर्ड्स द रेजिस्टेंस आर टू एंड देन टूअर्ड्स द रेजिस्टेंस आर थ्री फर्दर टूअर्ड्स द वोल्टेज सोर्स हैविंग वैल्यू ऑफ एट वोल्ट डाउन एट द बॉटम ऑफ द सर्किट we move towards all the way 24 volt source that will complete our outer loop as well since we have defined the voltage drop across the resistance r1 as we are one therefore standing at the point a we see that the terminal of the r1 which is towards us has been marked as positive therefore we write positive next to the voltage drop across the resistance r1 hence we write plus vr1 now because we are moving into the small left loop the next term which we will be writing that will be the voltage drop across the resistance r4 that is because we have already written the expression for r1 so at this point we are standing at point b but we are looking downwards towards r4 once again the terminal of the r4 which is towards us has been marked as positive therefore we write positive vr4 obviously we have considered that the voltage drop across the resistance r4 is vr4 now after writing this we cross over the resistance r4 and we reach to the voltage source which is having a value of 16 volts and because the negative terminal of the voltage source has been connected towards us therefore we will write minus 16 hence we cross over the 16 volt source and we reach right at the bottom of the circuit from this point we will be moving on to the left hand side so that we can see the 24 volt source and once again because we can see the negative terminal connected towards us therefore we will write minus 24 and we equate all this to zero this is the equation for the left loop aziz talaba aapne dekha ke small left loop ki equation ko kis tarah likha gaya hai ab hum right hand ki loop ki equation ko likhna sikhenge left hand ki loop ko likhte hue humne jo darmiyan mein branch thi उसकी जो भी पोलैरिटीज ली थी जब हम राइट right हैंड की लूप की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे तो दरमियान वाली ब्रांच की पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी यही इसमें एक छोटी सी तकनीक है अदरवाइज सारा मामला सिंगल लूप सर्किट की लूप इक्वेशन लिखने के मुताबिक ही है आइए राइट right हैंड की लूप इक्वेशन लिखने के लिए एक मरतबा फिर स्क्रीन पर चलते हैं नाउ फॉर द राइट हैंड लूप वी वॉन्ट टू राइट द लूप इक्वेशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑन दैट दिस लूप विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी एज वी कैन सी फ्रॉम द सर्किट दैट स्टैंडिंग एट पॉइंट बी 
and looking towards the resistance R2, which is having a voltage drop Vr2 across it, we can see a positive sign. Therefore, we write plus Vr2. We cross over R2 and reach in between the resistance R2 and R3. And once again, we are looking towards R3. While looking towards R3, once again, the terminal has been marked as positive. Therefore, we write plus Vr3, where Vr3 is the voltage drop across the resistance R3. Once again, we cross over the R3 and we reach at the point where the voltage source having a value of 8 volts has been connected. And while looking towards the voltage source, we can see the positive terminal is towards us. Therefore, we write plus 8. We cross over this voltage source as well and we come right at the bottom of the circuit and we are moving clockwise until we reach at 16 volt source. Now, once again, the positive terminal of the 16 volt source is towards us. Therefore, we write plus 16 and again a negative sign is seen for the voltage across R4. Therefore, we write minus Vr4 equate this expression to 0. Right hand loop ki equation likhne se pehle humne aapko bataya tha ki central branch ki polarity reverse hogi lekin yahan pe nahi ki gayi hai kyunki hum sirf equation likhne ki practice kar rahe hain jab hum actual problems ko solve karenge to usme isko further elaborate kiya jayega iske baad hum outer loop ki equation likhenge आइए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। The equation for outer loop will start at point A. So when we start from point A, we can see that the positive terminal of R1 is towards us. Therefore, we write plus V R1. We cross over to V R1 and we reach at the point B. Standing at the point B, we can see that once again the positive terminal of the resistance R2 is towards us. Therefore, if Vr2 is the voltage across the resistance R2, we can write plus Vr2. We cross over the R2 and reach at the junction between the resistance R2 and R3. While we are at this junction, once again we can see that a positive sign is towards us. Therefore, if Vr3 is the voltage considered across the resistance R3, we can write plus Vr3. We move on to the right hand side and we reach at the corner of the circuit and once again we can see that the positive terminal of the battery is towards us. Therefore, we write plus 8. Cross over this voltage source and we reach right at the bottom following the outer big arrow so that we reach next to the 24 volt source. And once again, a negative sign is towards us, therefore we write minus 24. Now if we cross it over, we again reach at point A. Therefore, that will mean that we have reached at the starting point and we can equate all this expression to 0. Therefore, the equation for outer loop has become Vr1 
plus V R 2 plus V R 3 plus 8 minus 24 equals to 0. Aziz Talaba. Ab agar hum do inner loop ki equations ko lehen, unko add karein, to hume bilkul outer loop ke brabar equation milegi. Yani ke do no choti loops ko add up karne ke baad, jo hume equation hasil hogi, wo bilkul vehi hogi, jo humne outer loop ke liye liki hai. Iska matlab ye hua ke ye equations linearly independent nahi hai. Is issue ko hum lecture mein later on tak ke liye utha rakhte hai. Jab hum linearly independent equations ki misal dekhenge. Note that if we add first two equations, we obtain the third equation. So, these three equations are not linearly independent. We will discuss this issue in next lectures that we will use only linearly independent equations to solve for all voltages. Aziz Talaba, aaj ke lecture mein humne KCL aur KVL ke comparison ke baare mein bhi saath saath baat ki. Jab ke humari main theme KVL ko apply karte huye kisi bhi circuit par उसका इतलाक और उसकी लूप इक्वेशन को लिखना था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एक सादा लूप को लेकर उसकी इक्वेशन यानी लूप इक्वेशन को केवीएल अप्लाई करते हुए लिखा जाएगा। इस तकनीक में सबसे ज्यादा ख्याल आपको टर्मिनल साइंस का रखना होता है। अगर खुदा नखास्ता आपने टर्मिनल साइंस को गलत लिख लिया तो जाहिर है कि आपकी इक्वेशन भी गलत हो जाएगी लिहाजा इसका ख्याल रखना निहायत जरूरी है मजीद हमने देखा कि अगर किसी सर्किट में एक से ज्यादा लूप्स बनाई गई हों तो उनकी इक्वेशंस किस तरह से लिखी जाएंगी और उन दो लूप इक्वेशंस को अगर हम ना भी लिखना चाहें तो एक बड़ी लूप को कंसीडर करते हुए एक इक्वेशन से किस तरह से काम चलाया जा सकता है अगले लेक्चर में हम केवीएल की ही मजीद कॉम्प्लिकेटेड मिसालें देखेंगे जिन में इन मिसालों से थोड़ा सा हट के कुछ इस तरह से होगा कि हमें imaginary connections या loops भी बनाना पड़ सकती हैं। उनको consider करके हम आपको equation लिखना बताएंगे। इसके अलावा हम जीद कुछ पेचीदा circuits भी लेंगे। इन circuits में हो सकता है कि voltage dependent sources connect किए गए हों और इन circuits में मजीद कुछ unknown values ko calculate karna chahiye. Mazid misalo mein hum dekhenge ke kuch aisi misale hongi jo dekhne ko to bilkul saada lagengi lekin hum un mein kuch points par different values ko calculate karne ki koshish karenge jo ke thoda sa straight forward loop se mukhtalif kaam hoga. Aziz Talwa आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ चाहता है अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़